ഹായ് അമലൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ യൂണിറ്റി എന്ന ഗെയിമിൻസിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോ ആണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വൈ നൈ യൂണിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നു ഇതാണ് യൂണിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ പിടിച്ചേക്കുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് പേഴ്സണൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഈ പേഴ്സണൽ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി വിൽക്കുകയാണ് ഗെയിം അപ്പം ഇവർ ഇവിടെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നുണ്ട് നൂറ് കെ ഡോളറിൽ താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ റവന്യൂ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിലും കൂടുതൽ റവന്യൂ നമുക്ക് ആ ഗെയിമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കണം സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയത് കാരണം പേഴ്സണൽ വേർഷനുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ പിടിച്ചേക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസേഴ്സ് ആയത് കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചേക്കുന്നു എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റി ഹബ് ആണ് യൂണിറ്റിയുടെ ഗെയിമിൻസിനല്ല യൂണിറ്റി ഹബ്ബിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗെയിമിൻസിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റിയുടെ ഹബ്ബിന് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് എം ബി എൺപത് എം ബി സൈസ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റി ഹബ്ബിന് വരുന്നത് യൂണിറ്റി ഹബ്ബ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റി ഹബ്ബിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഫയലാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് യൂണിറ്റി ഹബ്ബ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ട് എഗ്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോളൂ ഇനി യൂണിറ്റി ഹബ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഐക്കണിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ യൂണിറ്റി ഹബിൻ്റെ ഇൻ്റെ ഫേസ് ഈ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും യൂണിറ്റി ഹബിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു യൂണിറ്റി ഹബിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റിയുടെ ഗെയിമിൻ്റെ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് രീതികളുണ്ട് സോ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുക ഇൻസ്റ്റാൾസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത യൂണിറ്റി വേർഷൻസ് എല്ലാം കാണിക്കും ഇപ്പം ഈ രണ്ട് വേർഷൻ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂണിറ്റി ഹബ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഷൻ ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല സോ ഇവിടെ എം ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പിടിച്ചേക്കുക ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പിടിച്ചേക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം യൂണിറ്റിയുടെ ഗെയിമിൻ്റെ വേർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഡൗൺലോഡിൽ പെടുന്നത് ഇതിലും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ് കോഡും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ കോഡ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് സോ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണ്ട മറിച്ച് ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് പിടിച്ചേക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് പിടിച്ചേക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പം നമുക്ക് യൂണിറ്റിയുടെ വേർഷൻ ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ യൂണിറ്റിയുടെ വേർഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആഡ് ഓപ്ഷനും ന്യൂ ന്യൂ ഓപ്ഷനും ആഡ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ആഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അത് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു ഒരു ഫോൾഡറിലോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആഡ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ന്യൂ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ന്യൂ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം പല തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ടു ഡി ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി വിത്ത് എക്സ്ട്രാസ് പൊതുവെ നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡി ഓർ ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ടു ഡി ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് ടു ഡി ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റിക്കകത്തുള്ള ഇൻ്റർഫേസ്